Sylt. Hier ist man auf den Hund gekommen. Weite Strände und das Gefühl von Luxusurlaub locken jedes Jahr fast eine Million Menschen auf die nordfriesische Insel. Viele Hotels und Händler setzen verstärkt auf Hundebesitzer und ihre Lieblinge. Das ist ja wie ein zweites Kind. Ne? Man sagt ja immer, das letzte Kind hat Fell. Ne? Ja, ja. <lacht> man muss natürlich auch sagen, dass der Hund mittlerweile hier für Sylt auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist. Und äh, kein Problem mit Hund? Null. Nee? Sie hm. dürfen hier fast alles. Ja. ja. Doch wo hat die Hundeliebe Grenzen? Damit der Hund nicht so weit mit dem Auto fahren muss, ja. haben die sich ein Flugzeug gekauft. Ja, wie es sich gehört, ne? Standesgemäß. <lacht> Mir ist hier aufgefallen, es sind relativ viele Hunde momentan hier so unterwegs, ne? Nur Hunde, also keine Kinder, aber Hunde. Daniel will herausfinden, wie hundefreundlich ist Sylt. Was kostet der Urlaub mit dem Vierbeiner und bei wie viel Hund ist Schluss? Was kostet dann so ein Lastenrad im, am Tag? Äh, 25 Euro. Also ist tatsächlich so bei dir das auch, dass Schafe gerissen werden ja. von den Hunden? Ja, regelmäßig. Ja. Ja. Oh. Moin auf Sylt, die Insel für zwei und Vierbeiner. Hier auf Sylt sind Hunde herzlich willkommen. So heißt es zumindest in vielen Angeboten, mit denen die Insel wirbt. Aber wie viele Hunde hält dieses Reiseziel überhaupt aus? Ist Sylt tatsächlich so hundefreundlich? Und was kostet der Fellfreund hier im Urlaub extra? Das finden wir jetzt heraus in ausgerechnet Sylt mit Hund. Die Insel der Reichen, Schönen und Prominenten gilt als Hotspot für alle, die nicht aufs Geld achten müssen. Aber auch Normalsterbliche machen hier gerne Urlaub. 40 Kilometer Strand locken zwei und vier Beine auf die Nordseeinsel. Zehn Naturschutzgebiete verteilen sich auf etwa ein Drittel der Inselfläche. Sylt, die größte deutsche Nordseeinsel. Auf rund 18.000 Einwohner kamen 2018 fast eine Million Urlauber. Nach Schätzungen des Sylt-Marketings bringt etwa jeder dritte Gast seinen Hund mit. Und den Hundeurlaub lässt man sich was kosten. Wen hast du denn dabei? Ich habe die Amy dabei. Und äh, hast du dir denn bewusst Sylt mit dem Hund ausgesucht, weil Sylt hundefreundlich ist? Oder? Absolut. Also die ja. Insel bietet unglaublich viel. Gerade jetzt, wenn man am Strand hier so ein bisschen in der Zwischensaison dann auch laufen kann, das macht riesig Spaß. Absolut. Ja. Ja. Guck mal, da, ah, da ist er. Ist er. Wie heißt er? Nils. Oh, niedlich. Kuse Name Nische. Nische, <lacht> ja. Und Nische ist äh, Insulaner oder ist Nische auch Urlauber hier? Nische ist Bulgare. Ah, Bulgare? Ja. <lacht> Aber wohnt er hier mit Ihnen? Oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Also Sie sind von der Insel. Sie ich wohnen bin hier auf geboren. Sylt. Ja. Wenn ich jetzt zum ersten mal auf Sylt bin mit meinem Hund. Was soll ich unbedingt mal machen? Was muss ich erlebt haben? Also auf, erlebt haben auf jeden Fall diese Hundewiese, wo wirklich jeder Hund laufen darf und auch nicht wegkommt. Muss man keine Angst haben. Und dann auf jeden Fall viel spazieren gehen. Dafür ist es da auch in der Natur spazieren gehen. Da allerdings immer angeleint. Ja. So, und er sucht jetzt hier nach Trüffel äh, hier auf Sylt oder was? Der sucht nach Mäuschen. <lacht> ah, Mäuschen okay. ja. Warum denn gerade Sylt? Weil man hier eigentlich wirklich gut mit Hunden Urlaub machen kann. Woran machst du das fest? Ohne viel Verbote. Ne? Und hier kann man überall hin, in jedes Restaurant. Also wir sind überall gern gesehen. Auf Sylt gibt es scheinbar alles für die Vierbeiner. Sogar Eis. So, ich hätte gerne eine Kugel Eis im Becher. Ja, was magst du für eins? Was habt ihr denn? Ich guck mal kurz. Äh, Ziege Walnuss. Ziege Walnuss, ja. ja. Hab ich noch nie gegessen. Aber das ist nicht das Hundeeis, oder? Nein, das ja. ist das Hundeeis. Weil ich habe draußen gesehen, da ist ein Aufsteller. Ihr habt auch Hundeeis. Ja, natürlich, ja. Ja, natürlich, ja. sagst du. Ich habe es noch nie, noch nie gehört. Ja, ja. Auf Sylt gibt es zu vieles. Ja. Ja. Alles für den Hund, ja. Alles für den Hund. Soll ich das eben mal zeigen? Ja, gerne. Ja, gerne, ja. komm mit. Also, sollen wir vorher abrechnen, oder? Na ja, komm. komm. 1,90 Kette. 1,90? Ja. Oh. Ja. Äh, was kostet Hundeeis? Feinstes Bio-Eis. Ja, ah ja, okay. Und das Hundeeis kostet wie viel? 3 Euro. 3 Euro, da gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Wo habt ihr da draußen? Oder? Ja, ja, gerne. Okay. Komm mit. Was habt ihr denn alles? Apfelbanane zum Beispiel. Apfelbanane. Ja, für die Vegetarier. Ja. Rind. Rind natürlich. Und Wildlachs. Wildlachs. Da ist doch wahrscheinlich der Klassiker hier, oder? Das ist der Klassiker, ja. weil natürlich wir sind an der See, ja. aber am meisten geht wirklich das mit dem Rind. Ist das jetzt eigentlich einfach nur so ein marketing gag eher von euch so, oder ist ja, das wirklich klar, das nachgefragt ist, worden? Natürlich, wir haben natürlich viele, viele Kunden, die Hunde haben, viele Gäste und ja. deswegen haben wir das einfach mit reingenommen. Krass, was alles für einen Hund gibt, ne? Also irgendwie haben wir drei Euro. Hast du selber mal einen probiert? Könntest du tatsächlich essen, ist ein Lebensmittel, aber je nachdem, ob dein Gusto dementsprechend so ist, kannst du es gerne mal probieren. Ja, komm. <lacht> Brauchst du dich? Ja, komm, mach mal einmal. Einmal Rind. Rind. Jawohl. Oh ja, da ist schon. Da ist schon. <lacht> <lacht> da ist schon. 
Schon krasser. Aber wir haben es auch schon probiert. Man das ist auch schon probiert. Ja, ja, man kann es schon essen. Also mein erstes bisschen. Rindereis. Ja. Nee. <lacht> das ist tatsächlich Hundereis. Hm, und was sagen die Hunde? Daniel Assmann testet es. Ja, so. Mit einem Eis glücklich gemacht. Was halten Sie denn vom Hundereis? <lacht> Wenn es halt schmeckt, ja. <lacht> ja <ist okay. lacht> Aber würden Sie es selber auch kaufen, oder? Nee, nee, nee. Ich nicht, nee. Hört da irgendwann dann auch der Spaß auf? Also, dass man sagt so, ja, komm, der, der Hund gehört zwar zur Familie, aber ein Eis jetzt extra für den Hund oder was weiß ich, muss das sein? Nein, das finde ich beim Essen immer mal ein bisschen was ab. Ja. Aber Süßigkeiten bekommt er eigentlich nicht. Und das, da möchten wir ihn auch gar nicht dran gewöhnen. Ja. So ein Stück Käse, ein Stück Wurst ist okay, ja. aber dann ist es auch gut. Ja, ich sehe schon, jetzt ist hier gerade dann Weihnachten aber, äh, und Ostern und Geburtstag für ihn zusammen. Guck mal, jetzt, jetzt ist er auf den Geschmack gekommen. Ich hole ihn dann so in einer Stunde wieder ab. Ja, genau, ja. so machen okay. wir das. Der Jahresumsatz der Gemeinde Sylt betrug 2017 mehr als 1,4 Milliarden Euro. Shopping und Übernachtungen machten dabei etwa ein Drittel aus. Und für zahlungskräftige Urlauber mit Hund gibt es ebenfalls jede Menge Gelegenheiten, Geld auszugeben. So, jetzt geht's auf große Shoppingtour, oder? Ja. ja. Wen habt ihr denn dabei? Wer ist das denn? Cooper. Cooper. So, und für Cooper ist heute dann Weihnachten, Geburtstag, alles gleichzeitig? Hatte Geburtstag. Hatte Geburtstag. Ja. Ach, ihr sucht tatsächlich. Am Montag ist er ein Jahr alt geworden. Ja. Genau. Und ja. jetzt sucht ihr eine Kleinigkeit? Oder? Genau, wir wollten mal am Halsband gucken und ja, was sich so anbietet. Man findet ja immer was. Ne? Ja. Ja. <lacht> Wie ist es denn, wenn ihr im Urlaub seid? Gibt man dann für den Hund auch gerne mal einen Euro mehr aus, einfach, weil er genauso zur Familie dazugehört und man sich ja selber auch das ein oder andere im Urlaub gönnt? Oder wie geht ihr damit? Ja, ist ja wie ein zweites Kind. Ne? Man sagt ja immer, das letzte Kind hat Fell. Ne? Ja, ja. <lacht> und so wird es auch behandelt. Zwischen 12.000 und 20.000 Euro geben deutsche Hundebesitzer in einem Hundeleben aus. Ich hatte jetzt hier mal auch noch ein. Den Bauchgurt, ne? Ja, ich hatte ein bisschen größeres fürs zweite, für zweite Kind. Habe ich ein bisschen größeres rausgesucht. Hat er die Flunder hier schon mal probiert? Hör mir auf. Ja, die würde ich gerne mal probieren. <lacht> <lacht> ich bin Daniel, hallo. Hallo, Olga, moin. Olga, moin. Ist dein Laden, glaube ich. Ne? Ja, genau. Hallo, ich bin Daniel. Katja, hi. Hi. Katja du bist Kundin? Ja. ja. Das sieht ja hier aus, wie wenn ich an der Gourmet-Theke stehe. Das ist ja. ja wie fast für einen Menschen, oder? Das findet Lucky auch. Ja? Ja. <lacht> Selbst von der Verpackung und so weiter, wenn ich mir das mal angucke. Also wenn ich mir ein ganz teures Müsli kaufe für mich als Mensch, dann sieht das vielleicht auch mal so aus. Äh, hat sich da schon deutlich was getan im Markt, oder? Oder wie... wie ja. Naja, das Auge ist mit. Ne? Ja. Und, ähm, beim Hund aber nicht. Beim ne? Hund nicht, der, der kauft, aber ne? der, der kauft, findet natürlich auch schön, eine tolle Verpackung zu haben. Hier haben wir zum Beispiel auch ganz viele Pflegeprodukte, ja. weil natürlich auch der Hund von Welt gepflegt werden will und Augenpflege. gepflegt werden muss. Augenpflege, Ohrreiniger, Ohrenreiniger, Shampoo. Genau. Shampoo das sieht eigentlich und, genauso äh, aus wie bei mir, wenn ich im äh, Drogeriemarkt stehe. Genau. Man muss natürlich auch sagen, dass der Hund mittlerweile hier für Sylt auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist. Mit wie viel Euro gehen die Leute hier in der Regel raus? Also ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ja. Wir haben Kunden, die haben einen Bon von 200 Euro, die anderen haben einen Bon von 2000 Euro. Ja. Kannst du mir einmal euren teuersten Artikel zeigen, den ihr verkauft? Der teuerste Artikel, <lacht> den wir aktuell haben, ja. ist dieses schöne orangefarbene Bett für... Das? Ja. <lacht> Ach, da. 529. Ich glaube, mein Bett hat noch nicht mal 500 Euro gekostet. Nein, ja, komm, ich mache einmal Probe liegen. Ja, dann einmal hier so oder zumindest mal Probe sitzen. Ah, nee, die Hunde drehen sich ja eigentlich erst mal so, bevor sie hier Ja, legen, ne? da müsstest du dich jetzt auf alle fähren und da müsstest du einmal so im Kreis. Und also 529 ist natürlich schon eine Ansage, aber man hat ja hier auf Sylt auch das Klientel, das er zahlen kann, ne? Ja, aber es ist ja, du musst es jetzt auch als Möbelstück sehen. Ne? Also nicht einfach nur so als Hundebett, sondern sie ist einfach so als Möbelstück, ja. was sich ja in die Wohnung integriert und äh, dann ist das schon gar nicht mehr so teuer. Ja, ja ist immer eine Ansichtssache, genau. Ja. Wie du sagst. <lacht> so, dann haben wir doch noch was Schönes gefunden. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ihr seid fündig geworden? Ja. ja. Absolut. Aber wenn ich jetzt hier mal so gucke, ich kann mich entsinnen. Ich habe gehört, wir suchen ein Halsband. Ja. Ist ein bisschen mehr geworden. Oh, sind so ja. zwei, drei Impulskäufe dazugekommen. Ja. Ne? ja, bin ich mal gespannt. Was sagt denn die Kasse? Die Kasse sagt 154,85 Euro. 154,85 ja. ja, Für ein Halsband, ne? Ja. <lacht> Sylt hat sich auf Hunde und ihre oft wohlhabenden Besitzer eingestellt und ist gut erreichbar. Direktflüge gibt es von jedem größeren Flughafen in Deutschland. Ab Köln zum Beispiel für unter 40 Euro. Und wie fliegen Hunde? 
So, wie läuft das jetzt hier mit dem Fliegen und den Hunden? Ich habe mal zwei Exemplare mit dabei und zwar einmal Kaju, eher so das Exemplar Frachtraum und einmal die Lola, die kommt mit ins Handgepäck, gehe ich zumindest gerade von aus. Aber was kostet das? Kostet das was extra? Was muss ich beachten? Das checken wir jetzt mal, oder ihr zwei? Top begeistert. Komm, wir gehen fliegen. Komm, 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 komm. Mich würde mal interessieren, wie funktioniert das jetzt mit dem Fliegen? Ich würde jetzt zum ersten Mal fliegen, bin selber kein Hundebesitzer und habe noch gar keine Ahnung. Ja. Was ich mir gedacht habe ist, ich habe schon eine Tasche dabei für Lola. Äh, könnte ich die einfach so mit ins Handgepäck nehmen? Die Lola könntest du mit ins Handgepäck nehmen, sozusagen. Du hast die Tasche schon dabei, da ja. bist du bestens vorbereitet. Ja. Aber da müsste ich tatsächlich Lola einmal in der Tasche auf der Waage haben und sehen, ob Lola sich auch bewegen kann. Ach so, wie bewegen? Also, äh, sie muss stehen können. In der Tasche in muss, der Tasche der muss stehen sie stehen können. können ja. Und ah, sich ja. wenden können. Machen wir mal einmal kurz zu. Einmal, also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut das leid. Ja. Jetzt so einen Hund in so eine kleine Tasche reinzudrücken. Äh, so, und auch draufstellen zum Wiegen? Wir müssen oder? einmal schauen. Und dann ja. haben wir das. Okay. Da haben wir jetzt 7,3 Kilo. Insgesamt dürfte ich wie viel? 8 Kilo, Kilo. Ne? wie beim Handgepäck Tasche, auch. Genau okay, aber inklusive Tasche. Inklusive Tasche, ist ganz wichtig. Ja, ich meine, beim Urlaub ist das ja immer so, ne? nicht nur der Mensch, auch der Hund, der nimmt gerne mal ein Kilo zu. Auf einmal haben wir hier 9 statt 8 Kilo. Was machen wir denn dann? Dann müssen wir gucken, ob eben der Hund mit reinpasst. Das ja. checken wir auf jeden Fall. Das ist uns das Wichtigste eigentlich, dass er dann nicht anderthalb Stunden im Flugzeug auch gequetscht sein muss. Ja. Was kostet mich denn jetzt Lola im Handgepäck? Lola im Handgepäck kostet dich ca. 50 Euro für eine innerdeutsche Strecke, genau. Achso, die muss ich, auch, da muss ich auch extra zahlen? Musst du auch extra zahlen, genau. Okay. Kaju äh, passt auch nicht mehr in die Tasche, würde ich sagen, jetzt mal so äh, rein optisch. <lacht> Was machen wir denn da? Kaju kommt dann in den Frachtraum? In den oder? Frachtraum, genau. Das ja. nennt sich dann AFI-Service, auch mhm. kostenpflichtig. Was kostet der? Ähm, ca. 80 Euro für innerdeutsche Strecken, genau. Ja. Muss auch vorher angemeldet sein. Mhm. Und habt ihr die Boxen da? Oder? Die haben wir nicht da. Da muss jeder so. Passagier das selber mitnehmen. Ah ja. Genau. Und vorher auch auswählen, was für eine Größe er sozusagen transportiert. Also Kaju wäre jetzt ein Afi Medium. Es gibt dann auch Afi Small, Medium? Medium und Large. Genau. <lacht> okay. Afi Kostet Medium. Kostet unterschiedlich. <lacht> Afi Medium. Medium kenne ich sonst eigentlich immer nur von Rindern. Jetzt haben wir da auch mal Das sind dann so die Stufen, die man buchen kann sozusagen. Ja. Auch vom Preis her unterschiedlich. Okay. Also ähm, je größer der Hund, desto teurer, teurer wird es dann, dann auch. Genau. Okay. Das heißt, der teuerste Hund ist dann auch bei 120 circa. Genau. Ja. Könnte so passen. Ja, doch. Okay. Die meisten Urlauber kommen mit dem Autozug auf die nordfriesische Insel. In Niebüll auf dem Festland startet der Pendelzug nach Westerland auf Sylt. Daniel ist hier mit Buddy und seinem Frauchen Susanne Reinertz verabredet. Die Mönchengladbacherin nimmt sich mit ihrem Hund eine Auszeit vom anstrengenden Arbeitsleben. Als Besitzerin eines Foodtrucks ist sie in ganz Deutschland unterwegs. Vielleicht geht's rüber? Ja. ja. So, und dann mit ich schon, dein, dein besten Freund hast du auch mit dabei. Aber auf jeden Fall. Kannst du aufmachen oder springt ja, klar. er raus? Der ist fest. So, und jetzt hast du hier extra so ein, so ein Geschirr oder was, damit genau, der, also damit der gesichert ist. ist. Genau. Ja. Was kann kostet er das denn? Ach, das liegt so um die 30 Euro, aber die gibt es natürlich auch von bis. Ja, aber es gibt ja auch so Boxen, ne? wo man die Hunde genau. reintun kann. Ne? Ja, aber da es ja mein Kumpel ist, beziehungsweise mein Kind ist, ja. äh, kommt der nicht in den Kofferraum. Also der Hund ist für dich kein Gepäck? Ja? Nein. Ja. Was hast du denn noch dabei alles? Ja, genügend, damit der Hund auch viel Spaß hat, natürlich. Ja. Ja. Sollte es kalt werden, einmal ah, ja. der äh, Camouflage-Mantel. Passend für Sylt natürlich mit Pelz. Äh, äh, mit, mit, mit Pelz, genau. <lacht> ja, sehr gut. Natürlich äh, für den dreckigen Hund das extra Hundetuch. Ja. Extra zum Saubermachen. Okay. Natürlich auch noch was für den Hals. Ja, sehr gut. Dann für abends das Leuchtband. Ach, wenn ihr hier spazieren gehst. Dann genau. Mit ja, okay. Leckerchen für Ist die klar. guten Zähne. Ja. Noch mal eine Kuscheldecke. Hast du hier Kaviar-Edition mitgenommen? Äh, oder? Genau, für Sylt extra die aufwendigeren. Du bringst das alles selber mit, weil du das hier auf der Insel sonst nicht kriegen würdest? Oder äh, ähm, weil es hier teurer ist? Oder einfach, weil es Keine da Ahnung. Ist? Ich habe es ja zu Hause und äh, ja. bevor ich dann hier rumlaufe, extra was einkaufen gehe, kann ich es auch mitbringen. Ja. Zahlt er eigentlich extra jetzt für die Überfahrt? Nee, 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 nee der ist ausnahmsweise im Preis mit drin. Ja. Also gilt quasi nur fürs Auto. Was zahlst genau. du fürs Ticket jetzt? 98 oder? zahlen wir jetzt. Hin und zurück. Hin und zurück, genau. Ja, perfekt. Seit 1932 werden Autos mit der Bahn über den Hindenburgdamm auf die Insel transportiert. Heute pendelt der Autozug mehrmals täglich zwischen Nibel auf dem Festland und Westerland auf Sylt. Etwa 45 Minuten dauert die Fahrt. 
Die günstigste Möglichkeit, um mit dem Hund auf die Insel zu kommen, ist die Anreise mit dem Auto. Denn hier kostet der Hund nichts extra, mit Ausnahme von einmaligen Anschaffungen wie Gurte oder Transportboxen. Deutlich teurer ist die Anreise mit dem Flugzeug. Hier kann der Hund mit bis zu 120 Euro zu Buche schlagen und das pro Strecke. Für Urlauber gibt es 62.585 Betten auf der Insel, verteilt auf Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Und wo schlafen die Hunde? So, so das hat doch schon mal gut geklappt. Ich mache mal hier den Kofferträger. Ja, wunderbar. Ja. Auf Platz 1 der Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber mit Hund liegen Ferienwohnungen oder Ferienhäuser. 65 Prozent aller Hundebesitzer übernachten hier. Auf Sylt ist etwa jedes dritte Quartier hundefreundlich. Und Paulina? Ja? Was sagst du? Alles gut? Na, erst mal Leckerchen gucken, ne? Nein, 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 nein. So weit Dann ist es noch Sie nicht. von mir die Schlüssel, die Kurkarten und ein Infoblatt. Super, vielen Und dann wünsche ich Ihnen schönen Aufenthalt. Super. Dankeschön. Was kostet jetzt die Wohnung, die Nacht? Jetzt in der Nebensaison 140 am Tag. Also pro Nacht. Ja. Mhm. Kostet der Hund extra? Ja, Hund kostet immer 5 Euro pro Übernachtung. Ah ja. Und äh, wie ist das mit der Endreinigung? Ist die Endreinigung immer die gleiche vom Preis her? Oder? Äh, für saisonmäßig ist das je Wohnung immer gleich. Ja. Und diese ja, liegt jetzt bei 102. 102 Euro, mhm. die Endreinigung? Die Endreinigung für diese Wohnung. Egal, ob ich mit oder ohne Hund komme? Ja. Oder? ja? Ist der Hund nicht deutlich mehr Aufwand für die Endreinigung? Und dadurch die 5 Euro Übernachtung Ach, da, extra. Okay, darüber mhm. finanziert genau, sich dann dadurch. die... Genau, Okay, verstehe. So, bei die können, guck mal mal. Wo schläft der denn normalerweise? Hier auch im Schlafzimmer bei dir zu Hause? Oder? Ja, auf jeden ja? Fall. Auf okay. jeden Fall. Ab und an kommt er dann mal kuscheln. Ach, da war auch ins Bett bei dir? Natürlich. Ja. Aber das macht er nicht lange. Ist ihm dann zu warm. Ne? So. Ist das auch sein Kissen? Ja, natürlich. Steht ja auch sein so Name ja, drauf. Da, äh, Buddy, so Kann man ja hier. extra machen lassen für das Kind. Ach, ne? guck mal hier, das ist ja auch niedlich. Ne? Ist das auch für dich? Ja. Hat er Lust zu spielen? Oder? Nur ja. eher Schmuse-Teddy hier. Ja. Also ich würde sagen, es gefällt ihm hier, oder? <lacht> so, jetzt habe hab ich gerade gehört, 5 Euro pro Nacht. Das ist ja 35 Euro das für die Woche. Ordnung. Das Absolut. ist ja echt günstig eigentlich, ja. oder? Ja. Also im Vergleich dazu, wenn du den jetzt zu Hause lassen würdest, in der Unterbringung, wäre deutlich teurer, oder? Deutlich teurer. 20 Euro die Nacht. Hundefreundliche Ferienzimmer gibt es auf Sylt ab 18 Euro pro Nacht. Ferienapartments ab 45 Euro. Hunde kosten hier in der Regel zwischen 5 und 10 Euro pro Tag extra. Hundebetten oder Näpfe sind eher selten im Angebot inbegriffen. Mal schnell nach Sylt. Geht mit Hund nicht immer problemlos. Wer kurzfristig keine hundefreundliche Unterkunft findet, kann seinen Vierbeiner auch vor Ort betreuen lassen. Daniel als Hundesitter auf Probe mit Anne Schacht und ihrem Rudel. Ah, Super so eine Sauerei, ne? Angetäuscht und dann Super ist nichts gut. drin oh, in der Hand. Ja. <lacht> so, Anne, du bist äh, Dogsitterin. Ja? Korrekt, genau. Das heißt, äh, wenn ich mal auf Sylt Urlaub mache und vielleicht meinen Hund nicht mit unterkriege, könnte ich den auch bei dir abgeben. Das könntest du, ja. ja. Mit vorheriger Anfrage. Wenn man das schon so ein bisschen im Voraus weiß, ist immer ganz gut, damit ich mich so ein bisschen planen kann und darauf einstellen kann. Ja. Was kostet das denn bei dir, wenn er nur übernachtet ist? Wenn er nur übernachtet ist, berechne ich 20 Euro für die Nacht, ja. ähm, weil trotzdem ne, zwei Gassis enthalten sind. Also wir gehen okay. natürlich vorm Schlafen gehen nochmal eine kleine Runde ja. und auch nach dem Aufstehen, weil die meisten Gäste wollen natürlich nicht gleich um 7 Uhr morgens den Hund abholen. Gut, das stimmt ja, natürlich. Genau. Ist das hier so ein klassischer Hundestrand, wie ich ihn mir auf Sylt vorzustellen habe? Ja. Genau, es gibt immer verschiedene Hundestrandabschnitte an jedem, in jedem Ort von der Insel. Und äh, da dürfen die Hunde das ganze Jahr überlaufen. Ja. Und woran kann ich das denn genau erkennen? Steht das dann Normalerweise oder? hat man so Aufsteller, es steht Hundestrand drauf. Genau. Und das sind die Hundestrände auf Sylt. 13 gibt es im Westen der Insel. Dazu drei Freilaufflächen. Hier dürfen die Vierbeiner das ganze Jahr ohne Leine spielen und toben. An anderen Stränden gilt Leinenpflicht von Mitte März bis November. Mit angeleintem Hund können Besitzer auch überall am Flutsaum wandern. Aber der einzig erlaubte Zugang zum Strand geht dann über in den Hundestrand. Hundebetreuung tagsüber kostet bei Anne Schacht 15 Euro pro Stunde. Den Strand gibt's gratis dazu. Sitz, Sitz. Alle sitzen? Sitz. Oh, Sitz. Charlie. Charlie, Sitz. Sitzen. Fein. Und bleibt alle? Bleibt. Schön bleiben. <lacht> Super Bild. Bleibt, bleibt, bleibt. <lacht> Und dann können wir die abrufen. Ja. Und komm. Ja. Subi. 
klasse, klasse. Das war klasse. auch immer so eine Sandtuschart. Ja, ein bisschen, ja, ne? Auch. <lacht> Muss aber gleich den Kopf wegdrehen. Klasse, habt ihr das Super gemacht. gemacht. Sehr schön. Und hast du denn auch einen eigenen Hund? Nee, bei uns ist gerade eine Diskussion zu Hause. Also meine Frau hätte gerne einen Hund. Ja. Für die Kinder ja. auch so und für sich und fürs, fürs Gefühl dann auch. Ja. Aber ich irgendwie, ich glaube... Ich kann dem Tier nicht so richtig gerecht werden mit rausgehen und... Ein Hund muss dreimal am Tag raus und ähm, da muss man sich auch verpflichtet fühlen zu. Ja, ja. Ne? ja. also insofern, ich glaube, das wird nichts, Schatz. <lacht> auch im Luxusbereich ist man auf den Hund gekommen. Dieses Fünf-Sterne-Superior-Hotel wird mit dem Slogan das perfekte Luxushotel für Urlaub mit Hund. Aber wer bucht hier eigentlich die Hundezimmer? Daniel trifft ein Kölner Ehepaar. Die Schutz haben eine Metzgerei und einen Schnauzer. Ist Sylt hundefreundlicher geworden? Oder? Ja, die Hunde werden immer mehr. Ja? Ja, ja absolut. absolut. Also im, im äh, Sommer hält sich das noch so ein bisschen in Grenzen, aber so die Wintermonate, die, da sind schon viele Hunde unterwegs. Hier. Okay, absolut. Das sehen sie auch an den vielen Geschäften, für, die es gibt. Ja. Ne, Artikel für Hunde, das war hier, glaube ich, hat hier jemand eine Marktlücke entdeckt. Ja. Hier gibt es mittlerweile viele Sachen, die der Mensch für den Hund eigentlich nicht braucht, aber, <lacht> aber trotzdem kaufen kann. <lacht> ich nehme mal an, es wird gekauft, sonst gäbe es die Läden ja nicht. Und sind Sie dann immer schon ins Hotel gegangen oder ist das... Nee, wir haben normalerweise immer eine Ferienwohnung. Ja. Aber wir zwei haben einen besonderen Hochzeitstag gehabt und haben gesagt, wir gönnen uns eine Woche Hotel. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch auch noch von uns. Ne? <lacht> <lacht> Wie sieht der Luxusurlaub mit Hund in der Praxis aus? Was bekommen Hund und Herrchen geboten? Und was kostet das? Daniel checkt die Nobelherberge. Ich habe auf der Website bei Ihnen gelesen, Sie sind ein exklusives Haus, aber auch besonders hundefreundlich. Ja, wir bemühen uns ja. ja, ja. Da wollte ich mir mal anschauen, wie hundefreundlich Sie denn tatsächlich sind. Wie drückt ja. sich Hundefreundlichkeit bei Ihnen aus? Na, erstmal lieben alle Mitarbeiter Hunde oder fast alle, muss man sagen. Wir sind eigentlich ganz hundeverrückt und freuen uns immer, wenn Gäste mit Hunden auch anreisen. Können Sie mir mal ein Zimmer zeigen? Ja, natürlich. Das Haus hat 40 Zimmer. Sieben davon sind für Gäste mit Hund reserviert. Ah ja, was kostet das Zimmer die Nacht? Da sind wir etwa bei 400 Euro die Nacht. 400 Euro die Nacht? Ja, inklusive Frühstück und Kaffee und Kuchen. Inklusive Hund auch? oder? Äh, nein, der kommt noch mal oben drauf. Was kostet der? 18 Euro. Da ist, ist der Hund ja fast günstig. Ja, eben. <lacht> Für 18 Euro gibt es Napf und Leckerli, ein Handtuch und eine handgeschriebene Begrüßungskarte auf dem Bett. Alles für den Hund. Ich wollte mal einmal kurz was gucken, ne? Ja. Äh, nicht, äh, nicht erschrecken, nicht, nicht anfangen zu bellen, okay? Nee. <lacht> ich wollte mal einmal gucken, weil das Problem ist ja auch immer, bei der, äh, wenn man Hunde hat, die Haaren ja. ja. Ne? Daniel Assmann will es genau wissen. Ich wollte nur mal einmal so einen Test für mich machen. Gerne, ja. Spurensuche. Wie viel Hund steckt noch in dem blitzblanken Zimmer? Weil ich bin jetzt jemand, der hat Hunde, äh, ja, zwar lieb, aber äh, ich muss jetzt nicht unbedingt in Hundehaaren und so schlafen. Ne? Wenn ich mir das angucke, nur ein Härchen. Wie kriegt er das denn so hin? Das ist doch echt Aufwand, oder? Die werden tatsächlich jedes Mal gewaschen, nachdem die Gäste... Ach, komplett Exit gewaschen? Komplett gewaschen, ja. ja. Also deshalb haben wir eben auch uns für diese Kissen entschieden, ja. die ähm, tatsächlich äh, bei... 60 Grad gewaschen werden können und äh, dann kommen die nur frisch gewaschen wieder aufs Markt. Aber da ist ja 18 Euro für den ganzen Aufwand echt eigentlich äh, im, im Verhältnis nicht so auch, teuer, oder? Nee, ich denke auch, das ist ein guter Preis. Der Reinigungsaufwand auch des Zimmers ist natürlich größer und ja. es entstehen natürlich auch eher einmal kleine Schäden als in anderen Zimmern. Ja. Wie hat sich das Ganze denn, der Urlaub mit Hund, wie hat er sich entwickelt? Also kommen immer mehr Leute, die ihren Hund dabei haben möchten oder äh, gibt es auch andere Dinge, die sich da noch drumherum entwickelt haben? Wie, wie nimmst du das wahr? Ich glaube, die Anzahl der Gäste auf Sylt ist etwa gleichbleibend. Ähm, Sylt ist eine sehr hundefreundliche Insel und das Einzige, was vielleicht in den letzten Jahren dazugekommen ist, dass immer mehr auch äh, die Küche ähm, Essen für die Hunde zubereiten muss. Ach so, bei euch im Haus? Also da ja, das machen wir auch. Ja, ja? Natürlich, ja, da kann ich schon meinem Hund ein äh, spezielles Richtig. Menü bestellen? Oder? Ja, genau. Das ist, äh, ja? Also machen wir dann immer auf Anfrage das, was äh, bestellt ja. wird. Die Gäste sagen schon ganz genau, ich möchte 300 Gramm äh, Rindfleisch haben, roh in kleinen Stücken mit äh, 200 Gramm Möhrchen dazu und ein bisschen Reis und das Ganze mit Magerjoghurt vermengt. Also die wissen dann schon ganz genau, weil das sind meistens dann spezielle Hunde, die eten. Dann wird eben frisch gekocht. Ja, ja also ich höre raus, am Ende ist der Hund auch nur ein Mensch, ne? Richtig. Ja. <lacht> war genau. ich mal hier in dieser Preiskategorie auf jeden Fall. Ja. Die wenigsten Hunde auf Sylt sind höher als bis zum Knie. Handlich, niedlich. In den meisten Restaurants stören die Vierbeiner kaum. 
Aber was passiert, wenn ein Hunderudel das bekannteste Fischrestaurant auf der Insel stürmt? Daniel will testen, wie man im Kultladen Gosch mit einer Hundeinvasion umgeht. Inhaber Jürgen Gosch gilt als bekanntester Fischhändler Deutschlands. Wie wird der Multimillionär auf das Hunderudel reagieren? Das heißt ja immer, Sylt ist so hundefreundlich im Restaurant, es ist alles kein Thema. Und ich wollte gerne mal sehen, ist es denn auch kein Thema, wenn man mit 1, 2, 3, 4, 5 Hunden auf einmal auftaucht. Mal sehen, wie es dann ist. Und ja, wir haben uns eine sehr prominente Adresse hier ausgesucht auf Sylt. Und da würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal rein, oder? Jo. Los geht's. Es ist Mittagszeit und proppevoll. Draußen ist kein Platz mehr zu kriegen. Daniel Assmann muss mit seiner Meute in den Innenbereich. Aber die Hunde sind beim Chef nicht angemeldet. Hallo, grüß dich. Hallo. So, wir äh, haben ein paar Hunde dabei. <lacht> wir haben ein paar Hunde dabei und äh, würden ganz gerne mit fünf Hunden äh, ein Plätzchen haben. Ist das ein Problem? Das ist kein Problem. Nee? Warum? Nee, ich dachte, ich, ich frage mal. Wenn Sie nicht auf dem Tisch sitzen, können Sie auch nicht In der Stoßzeit mit fünf Hunden. Und Jürgen Gosch bleibt entspannt. Test bestanden. Ich hätte ja ehrlicherweise gedacht, so mit fünf Hunden, man kommt hier unangemeldet rein, das wäre ein bisschen problematischer. Aber gar kein Thema, ne? Nein, im Gegenteil. Hunde, Hunde sind ja Kinder. Ne? Und wir lieben die Kinder und ich habe nichts gegen Hunde. Im Gegenteil, ich habe auch einen. Ja. Hat allerdings, ich habe jetzt keine Zeit mehr, aber wir sind schon so weit, dass Hunde hier auch kaufen dürfen. Ja, gibt es eine eigene Karte auch? <lacht> gibt es eine eigene Karte für ja, Hunde? Wir haben die Fischfregatte, die essen die Hunde zu gerne. Ja? ja. Einmal zu. Reifen. Wunderbar, danke. Bitte schön. Und ich habe ja gerade gehört, die Hunde stehen hier auf die Fischfrikadelle. Hier für Kajou hat sich ja richtig toll benommen. Guck mal, ist das was für dich? Beiß mal ab oder nimmst du komplett? <lacht> hat er gut gemacht. Eine Fischfrikadelle für 3 Euro. Die Leckerlis für die 5 Hunde schlagen mit 15 Euro zu Buche und sind mit einem Haps weg. Aber hier muss man sagen, hat jetzt eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ja, ne? ist, das prima. Auch, ist das auch so ähm, die Erfahrung, die du auch sonst machst? <lacht> Warte ich in Knot für dich. Ist das auch sonst die Erfahrung, die du ja, so machst? Absolut. Ja? Immer super mit Hund hier. Wir kennen Jürgen Gosch schon ewig auch, weil wir oft hier waren. Ja. Und das ist nie ein Problem hier. Sylt erkunden? Für Mensch und Hund bietet die Insel zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Ausflüge. Die meisten Schifffahrtsgesellschaften und Anbieter von Inselrundfahrten sind auf vier Beine an Bord eingestellt. Mobil mit Hund. Auf Sylt kein Problem. Wen haben wir da? Das ist der George. George. Und George macht jetzt eine kleine Inselrundfahrt hier mit dir, oder wie? Ja, er fährt ja? super gern am Fahrrad. Äh Links immer dran, aber jetzt heute muss er mal diesen Scooter ausprobieren. Ja, ja super. Die Hunde schaffen ja so, je nach ähm, Alter, Körpergewicht, ja. so fünf bis zehn Kilometer, manche auch ein bisschen mehr. Ähm, und wir wollen ja heute ein bisschen was schaffen. Aha. Und daher äh, ist das natürlich ja, super tolles super. Gefährt. Und ist das einfach, an die ranzukommen oder sind die schon sehr ausgebucht und gefragt auf also der man, Insel? Man muss schon äh, relativ zeitig die dann auch reservieren. Mhm. Was kostet dann so ein Lastenrad im, am Tag? Äh, 25 Euro. Oh, das geht ja eigentlich, ja, ne? muss man sagen. Egal ob günstig oder Luxus, auf Sylt dürfen Vierbeiner fast alles. Aber nicht alle Zweibeiner finden das gut. Stört das denn teilweise auch mal irgendwie? Ja, wenn man das sieht, hier der Hund, wenn da vorhin der Pinkel da hin, der nächste da. Ja. Und dann, wenn die dann mit ihren Lappen da rumlaufen, das ist nicht das Ideale. Ja. Und es sind, sind ja im Endeffekt vielleicht 70 Prozent, die das wegnehmen, der lässt, denn der Rest lässt es liegen. Ja. Und also dann, haben, sind Sie schon mal auch voll reingeladen? Ja, ja, morgen ja. noch. Ja? Ja, ja das, das ist dann das sehr war Treffer Nummer eins. Ja. Mir ist ja aufgefallen, sind relativ viele Hunde momentan hier so unterwegs. Ne? Ja. Sind das auch schon aufgefallen? Oder? Ja. Ja? Ich bin auch nicht so der Hundefreund, also ja. ich fand das beim ersten Mal unmöglich. Was war da, was hat da ja, gestört? so viele Hunde, nur Hunde, also keine Kinder, aber Hunde. Ja, okay. Das war schon schlimm. Laut einer repräsentativen Umfrage nehmen 42 Prozent aller Hundebesitzer in Deutschland ihren Hund immer mit in den Urlaub. 69 Prozent davon wählen das Urlaubsziel danach aus, ob es für ihren Hund geeignet ist. Bei 56 Prozent der deutschen Hundebesitzer sind Nord- und Ostsee als Reiseziele beliebt. Gut ein Drittel der Inselfläche steht unter Naturschutz, darunter auch die Braderupper Heide. Daniel Assmann ist mit Maike Lapön, Geschäftsführerin der Naturschutzgemeinschaft Sylt, verabredet. 
Ja, hallo, dich, hallo. Grüß dich. Ja, schön, dass wir uns getroffen ja. haben. Du bist vom Naturschutzverein hier in Sinn, Genau, ne? genau. Wen haben wir denn hier erstmal? Genau, auf? das ist unsere Zora, Zora unsere kleine hallo. Münsterländerin. Ja, schön. So, und hier sieht man schon, Hunde sind an der Leine zu führen, ne? Ja, genau. Aber relativ klein, ne? Nicht relativ so klein, nicht so groß. Wir wollen ja nicht alles mit Schildern bepflastern. Und letztendlich weiß jeder, dass auf der ganzen Insel Anleihenpflicht ja? ist. Ne? Okay. Das ganze Jahr über. Dann wollen wir mal. Also wir sind vorschriftsmäßig unterwegs. <lacht> Die Heidelandschaft ist ein Biotop für bedrohte Arten. Freilaufende Hunde und deren Hinterlassenschaften gefährden diesen Lebensraum. Also ist das hier das Problem, was ihr dann auch habt, dass ja, Hundehaufen hat, nicht weggemacht ja, werden? Ist blöd. Ja, ist blöd. Also dann lieber wirklich den Beutel ein bisschen mit sich rumtragen ne? und nicht nur einfach den Beutel nehmen und den dann in die Walachei schicken. Das Ach, das gibt's auch? Ja, also der... Das ist ja völlig der, Banane. Der also die nehmen quasi äh, den Hundehaufen in ja, den Plastikbeutel ja. und schmeißen den ja, Plastikbeutel... Ja, dann finden sie keinen Mülleimer, ne? Finden so. sie keinen Mülleimer, wollen das nicht tragen. Das ist natürlich doof. Also ja. wenn, dann, dann richtig und nehme ich den halt mal eine Viertelstunde mit und ja. in den nächsten Mülleimer. Also ja. davon geht die Welt auch nicht unter. Ist das denn trotzdem auch fürs Naturschutzgebiet überhaupt... Äh, ja, ist das jetzt förderlich? Weil ich würde jetzt mal sagen, ist ja ein Dünger. Ja, nee, aber es ist ein Nährstoff, eine Art von Nährstoffeintrag in Anführungsstrichen. Und wir wollen ja gerade hier aus der Heide den Kram auch raus haben. Ich finde es auch unangenehm, wenn man da reintritt, riecht es überall. Also ich finde, es geht einfach ja. nicht. Also es ist auch... Sagen wir es, wie ne? es ist. Es ist scheiße. Es ist scheiße. Und guck mal hier, machst du einmal so und dann fertig. Genau. So, und, und dann Knoten hast du ihn jetzt dann, und dann dabei dann und am Ende schmeißt du ihn dann ja. weg. Ganz am Anfang habe ich auch gesehen, am Eingang ist ja auch ein Mülleimer ja. sogar. Ne? Ja. Also. Und jetzt kommen, glaube ich, da hinten ist auch ein Mülleimer. Ja. Und wir kommen immer an Bänken vorbei. Meistens steht an den Bänken einmal. Aber also. ich kann es ähm, hier. Insofern, und das hat jetzt gerade mal 30 Sekunden gedauert. Ist doch eigentlich kein Ding, nee. oder? Ein Hundehaufen ist nach zwei Wochen weg. Die Plastiktüte braucht 400 Jahre, bis sie verrottet ist. Ins Naturschutzgebiet gehört beides nicht. Guck mal, wir sind jetzt echt nicht lange unterwegs. Nein, nein, nein. Und da kommt nein, echt nein. einiges zusammen. Ja. Ne? Also unser Team, das von Freiwilligen besteht, die haben immer einen Eimer dabei ja. und für ihren Müll, wenn sie Gebietsbetreuung machen. Ja. Und das kommt alles in den Eimer rein. Ja. Musst du denn bei deinen Kontrollgängen die Urlauber mit ihrem Hund hier häufig an die Leinenpflicht erinnern? Ja, 50-50. Ne? Also wenn ich mit dem Hund durch, die, ähm, durch das Gebiet laufe, leihen die meisten schon ihren Hund ähm, vorher an. Ja. Dann spreche ich sie aber darauf an und weise sie darauf hin. Also es ist nicht nur Leinenpflicht, wenn man einen angeleihenden Hund sieht, sondern generell, eigentlich generell. Ja. Und ähm, sind die auch meistens sehr ja, verständnisvoll. Ja. Ähm, wenn ich ohne Hund gehe, da ist natürlich das Verständnis auch nicht, also nicht besonders da. Ja. Und dann gibt es manchmal schon einen dummen Spruch. Der dürfste Spruch war auch von einem Gast, der dann gesagt hat, der hat seinen Hund im Nationalpark da hinten im Watt laufen lassen. Wieso, das ist doch schön, dann bewegen sich die Vögel auch mal. Und das geht natürlich ja. gar nicht. Also okay. das ist natürlich eine glatte ja. Sechs. Okay. Also. Guck mal, hier habt ihr ja auch schon wieder Mülleimer. Ne? Da können wir vielleicht auch direkt Nachschub holen. Die weggeworfenen Hundekotbeutel in der Natur sind für die meisten Söte ein Aufreger und rein rechtlich eine Ordnungswidrigkeit. Das gilt auch für nicht entsorgte Haufen. Also eins muss man wirklich sagen, man findet hier auf der Insel überall diese Hundekotbeutel. Und wir haben das Ganze auch mal recherchiert. Wenn man die Haufen seines Hundes nicht wegmacht, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit. Und die wird in Deutschland völlig unterschiedlich geahndet. Von 10 bis 150 Euro gibt es da Bußgelder. Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier in Schleswig-Holstein sind es ungefähr 10 bis 20 Euro. Ein anderes Problem im Naturschutzgebiet, freilaufende Hunde. So, da kommt uns doch gerade jemand entgegen, ne? Hund nicht angeleint. Ja. Typisch, der Hundebesitzer Handy am Ohr. Ja. Ähm, wenn mir jetzt darauf hinweist, sagt er vielleicht, mein Hund ist alt, macht ja. nichts. Ja. Ja, mal gucken, wie er dann reagiert, ne? Mal gucken, was er sagt, ne? Hallo. Moin. Moin. Würden Sie Ihren Hund bitte an die Leine nehmen? Ich wollte Ihnen gerade vorschlagen, dass Sie den abmachen, wenn ne. spielen. Nein, wir sind im Naturschutzgebiet und ähm, ja. sonst gerne spielen, aber nicht in einem Naturschutzgebiet. Das ja, tut mir leid. Das ist schon klar. Ich kenne das alles. Ja. ja. Und das nehmen Sie Ihren Hund nicht an die Leine. Nee. Interessant. Ja, ist interessant. Ja. Ne? Ja. Also eigentlich ist das es so. Das ganze Jahr überall, sogar am Strand, ist das mittlerweile verboten. Sie sollten ja, mal ein paar Politiker anleihen, das ja. wäre besser. Auch das Laufenlassen von Hunden im Naturschutzgebiet gilt als Ordnungswidrigkeit. Doch Naturschützer sind keine Ordnungshüter. Sie können nur auf Einsicht der Hundehalter hoffen. Wer sich als Natur- und Hundeliebhaber innerhalb der Vorschriften frei bewegen will, hat auf Sylt dennoch zahlreiche Möglichkeiten. Übrigens, wenn Sie mit Ihrem Hund im Urlaub auch ein bisschen was trainieren wollen, dann können Sie hier auf Sylt vorbeikommen beim GASV, Gebrauchshunde Sportverein, und dann jemand eine Runde mittrainieren, so wie ich jetzt, mit Zoe. 
gibst du einfach schon mal ein. Ja. Naja, am besten mit der linken Hand, weil du wirst sie mit links führen. Okay. So, nimm sie mit. So, jetzt, ja. und jetzt zeig ihr das und nimm sie mit. Ja, okay. So, zack, Freund. <lacht> Seht's? <lacht> Seht's? Ich, ich hab den Parcours noch gar nicht ganz. Seht's? Lauf am besten hinterher. Ja? Laufen wir schon? Ja, los. Okay. Nee. Hier komm ich, hier rum, hier hopp. Nee, hier, hier rum. Und hopp, hopp. Hey, super. Er hat schon. Hier. Das ist so witzig. Ja, komm, ein, gib's schon mal. Okay, und weiter. Hier rum, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Und hier, hopp. Hier rum, ja, ja, rum. super. Und hier rum, ah nee, durch den Reifen durch. Sandra, wo ist mein Leckerchen? Ja, also, Entschuldigung, ja, da habe ich der, auch gut der, gemacht. Der Hund ist ganz großartig, also toll. Der Hund war definitiv schneller. Ja. ja. <lacht> Komm, er kriegst du doch. Ja, das tut eh Kronjob. Ja, das hast du auch sehr schön gemacht. Also, super mal, das ist eben auch, im Grunde genommen, das ist eine reine Spaßgeschichte. Der Hund ja. ähm, hatte einfach Spaß daran, mitzulaufen, etwas mit den Menschen zu machen, ja. dass man eben zusammen agiert. Bei euch hören die natürlich jetzt alle hier super und so, ne? Oh, oh, oh. Oder? Also, zumindest also, gerade ja, den Anschein. Ja, genau, es macht man den Anschein. Äh. Die meisten, ja. Aber es gibt auch so einige, die zum Beispiel bei einem Hasen sagen würden, hab kurz einen Termin. Was zum Beispiel ein ganz großes Problem ist, dass die Hunde frei laufen am Deich bei den Schafen. Das war ja. eines der ganz großen Probleme. Sowohl von Urlaubern als auch von Einheimischen? Oder? Wesentlich mehr von den Urlaubern, würde ich sagen. Ja. Die die Hunde gut trainiert haben und die, ja, ich sag mal, mit großer Wahrscheinlichkeit auch hören würden, ihr würdet die auch nicht frei rumlaufen lassen, sondern auch also an die Leine nehmen? Oder? Wenn ich am Hundestrand bin oder, oder wo ich sie frei laufen lassen kann, dann läuft sie ohne Leine. Also dieser Hund läuft meistens ohne, ja. wo ich darf. Also in der Stadt zum Beispiel, ähm, nein, da auch nicht. Ne? Sie ja. würde gehorchen und alles, aber das muss ich ja keinem antun. Ja. Ne? Wenn ich hier auf der Insel unterwegs bin, was ich noch nirgendwo gesehen habe, ist das Ordnungsamt. Also wird, äh, ich sag mal, mit der Leine oder, oder wenn, wenn Ordnungswidrigkeiten mit dem Hund begangen werden, werden da Bußgelder verhängt? Hast du das hier jemals erlebt? Noch, noch nie gehört. Einmal ganz kurz, eine Frage, nur mit Handzeichen kurz einmal. Hat jemand von Ihnen schon mal jemals von einem Bußgeld gehört, hier auf der Insel, äh, wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einem Hund? Nicht an der Leine genommen oder sonst irgendwas? Hat da jemand schon mal irgendwie gehört, dass ein Bußgeld verhängt ja. wurde? Ehrlich? Am Deich, der Deichwart. Ach, der Deichwart. Einmal. Alles klar. Also von so vielen du? Leuten einer nur. Nee. Achso. Okay. Dabei können freilaufende Hunde auch zur echten Gefahr werden. Das lernt Daniel am Lister Ellenbogen. Die 4,5 Kilometer lange Halbinsel ist in Privatbesitz und Naturschutzgebiet. Viele Hundebesitzer verzichten hier auf die Leine. Für Schafzüchter Jürgen Wolf Dietrichsen ist das nicht nur ärgerlich, es kostet seine Herde das Leben. So, hilfst du mir mal das aufzuladen? Ja, mache ich. Auf jeden Fall schon mal schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, gerne doch. Und dann können wir gleich mal losfahren und uns, uns die Schafe angucken. Ne? Alles klar. Jürgen Wolf Dietrichsen gehört zur Eigentümergemeinschaft Ellenbogen. Er hält hier 230 Mutterschafe zur Landschaftspflege. Und weil es Familientradition ist. Und einmal nur mal rascheln. Ja. Und dann hast du ganz viele Freunde. <lacht> Guck mal, boah, da sind sie alle. Und wenn einer kommt, dann kommen dann die kommen alle. Sie alle ne? Genau, weil dann kommt der Futterneid durch. Ja, ja, natürlich. Die Schafe ziehen frei durch die drei Quadratkilometer große Fläche. Einen Schutz vor freilaufenden Hunden haben sie hier nicht. Wo stellt denn jetzt für dich der Hund des Urlaubers hier ein Problem dar? Also erstens mal, die Schafe sind gar nicht per se so doof, wie man eigentlich immer meinen würde. Die können durchaus einen angeleinten Hund von einem nicht angeleinten Hund unterscheiden. Ein angeleinter Hund, der 15, 20 Meter an ihnen vorbeiläuft. Die Ohren gehen hoch, sie sind vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber ist noch kein Problem. Ja. Aber wenn der Hund unangeleint ist und wild hin und her rennt, dann setzt natürlich beim, beim Schaf, was ja per se ein Fluchttier ist, eben auch der, der Fluchtinstinkt ein und fängt ja. es an wegzurennen. Und das reizt den Hund und der Hund rennt hinterher. Und schon geht die wilde Jagd los. Ja. Das Schaf ist dann kein so ein guter Läufer, schmeißt sich dann irgendwann hin. Und der Hund, wenn er so ein bisschen durchtrieben ist, ja, da fängt er dann an, drauf rumzukauen oder eben auch tatsächlich den Tier schwerste Verletzungen zuzufügen. Ja. Also ist tatsächlich so bei dir das auch, dass Schafe gerissen werden ja. von den Hunden? Ja, regelmäßig. Ja. Ne? Oh. Wie viele Verluste hast du dann pro Saison zu verzeichnen? Also drei bis fünf Tiere im Schnitt werden verletzt und oder auch komplett gerissen, also ja. Mutterschafe. 
Bei den Lämmern gehe ich immer so von Verlusten von 10, 15, manchmal bis zu 20 Lämmern aus. Wobei bei den Lämmern natürlich auch mal der Fuchs dazwischen funkt. Wenn jetzt hier tatsächlich so ein Schaf gerissen wird, ja. wer zahlt dir denn den Ausfall? Äh, also in neun von zehn Fällen steht kein Namensschild und keine Telefonnummer dabei. Ja. Ähm, also keiner. Die meisten Leute sind weg. Die wundern sich dann auch nicht, wenn ihr Hund mit blutverschmierten Lefzen und Fell zurückkommt. Wie könnte man das Problem für dich jetzt persönlich in den Griff kriegen? Also eigentlich finde ich, ist der Hundehalter so ein bisschen gefordert. Ich kann doch nicht fremd irgendwo hinkommen und die Natur angebe ich ja so lieben ja. und dann einfach meinen Hund freilaufen lassen. Meines Erachtens ist der Hundehalter gefordert, der sich vorab informieren musste. Inselverwaltung und Tourismusveranstalter wissen schon lange um das Problem uneinsichtiger Hundehalter und suchen nach Lösungen. Wie wird man den Interessen von Hundefreunden und Hundegegnern gerecht? Daniel trifft Henning Sieverts, Tourismusdirektor von wenningstedt braderup der den Hundetourismus mit extra Angeboten entzerren möchte. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja hier auch die Hundstage. Ja. Ne, die haben Sie auch, glaube ich, ins Leben gerufen, oder? Die Hundstage haben wir hier in wenningstedt braderup ins Leben gerufen, genau. Ja. Zweimal im Jahr inzwischen, bewusst Anfang März, Anfang November. Ja. Bewusst deshalb, weil wir uns überlegt haben, was möchten die Leute, die wirklich jetzt gezielt Urlaub mit Hund machen als Reiseanlass. Dass ich also sage, ich fahre nicht in Urlaub und nehme meinen Hund mit, ja. sondern ich fahre in Urlaub, weil ich dort mit meinem Hund was machen möchte. Also wir haben einen Erste-Hilfe-Kurs mit Hund. Die möchten mit dem Hund auch trainieren, Sport machen. Und das ist einfach in dieser ruhigeren Zeit ja. deutlich leichter. In der Zeit, wo die Saison halt nicht so ganz ausgebucht ist, wo man dann sagt, da holen wir lieber den, die Hundeleute noch hier hin, oder? Nein, das, ähm, das ist ein gezieltes Angebot ja. ähm, für Leute, die wirklich da einen Fokus drauf haben und die sagen, Mensch, ich möchte gerne ähm, Urlaub mit Hund machen, da mit meinem Hund was unternehmen und die vielleicht auch deshalb dann mal nach Sylt kommen. Na klar. Ja. Kreatives Konfliktmanagement. Badeurlaub in der Hauptsaison, Hundeurlaub in der Nebensaison. Mit Veranstaltungen wie den Hundstagen wird Hundehaltern viel geboten, denn von der Insel wegzudenken sind Hunde längst nicht mehr. Und ganz nebenbei sind sie eine lukrative Einnahmequelle. Hier auf Sylt machen sich natürlich nicht nur Frauchen und Herrchen gerne mal inselfein, sondern auch der Fellfreund, der muss auch gut aussehen. Natürlich, ne? natürlich. Und man muss ja mal... gut ankommen. Auch genau, jetzt gehen wir mal ankommen. zusammen in den Salon, Hundesalon, und dann gucken wir mal, was wir hier geboten kriegen. Genau. Ne? Badike. Was kostet das jetzt in der Regel so bei euch? Direkt mal mit der Tür ins Haus hier fallen. Das kostet das Trimmen mit Baden, würde bei Ihnen jetzt um die 75 Euro kosten. 75? Genau. Ja, ich zahle 30 beim Friseur. <lacht> Woran ja, nicht? Das so, du warum, bist warum ja ja. <lacht> Du ja. sitzt aber da auch schön still und, und wackelst nicht oder ja. kackst auf dem Tisch oder ich ja, muss dich in die Bahn ja, wer weiß. <lacht> aber jetzt äh, 75 Euro, äh, Susanne, ist das so, ich habe ja selber keinen Hund, ist das so ähm, normal? Auch? Ja. Ja? ja. Okay. Zahlt ihr bei euch auch? Ja. Was gibt es denn noch bei euch? Was bietet ihr noch an? Ja, wir bieten noch die äh, Zahnreinigung an. Was nehmt ihr dafür? Das kostet einmalig 90 Euro mhm. und die Prophylaxe kostet dann 25 Euro. Ja. So, Schwester Steffi, einmal hier zur Zahnreinigung. Genau. Ja. <lacht> Wellness für Buddy. Das Rundum-Sorglos-Paket kostet rund 165 Euro. Und das strahlend weiße Lächeln macht ein bisschen neidisch. Das ist doch besser als beim Menschenzahnarzt. Ja, ich kriege nicht den Popo gestreichelt beim Menschenzahnarzt. <lacht> Wir können jetzt ja bei dem gleich weitermachen. Ja. Ja? Zähne, Frisur, einmal warten. <lacht> Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Sylt vielleicht auch den einen oder anderen betuchteren Gast äh, auf der Insel hat, äh, kommt das bei euch auch vor, dass ihr dann besondere Wünsche habt? Ich habe eine Kundin mit einem Berner Sennenhund. Mhm. Die sind ja ziemlich groß ja. und die kommen äh, irgendwie aus der Richtung München. Ja. Und damit der Hund nicht so weit mit dem Auto fahren muss, also so weit im Auto sitzen muss, ja. ähm, haben die sich ein Flugzeug gekauft. Ach ja. Aber haben Jetzt. die tatsächlich dann gesagt, ja, das ist auch wirklich anstrengend für den Hund, ja. wir kaufen die haben ein sich Flugzeug, dann sind wir schneller. Mit vier da. sitzen, ja. Der Bruno sitzt jetzt hinten und wird geflogen. Ja, wie es sich gehört, ne? Standesgemäß. <lacht> Sylt setzt auf Hunde und die Spendierlaune ihrer Besitzer. Während Anreise und Übernachtung kaum extra kosten, können Urlauber für Essen, Accessoires und Aktionen für Vierbeiner richtig Geld lassen. Gastronomie und Einzelhandel haben den Hund als Wirtschaftsfaktor erkannt und nutzen ihn. 
Sylt wirbt nicht nur damit, Sylt ist nach dem, was ich hier erlebt habe, absolut hundefreundlich. Sogar so hundefreundlich, dass die Hundeliebe dem einen oder anderen etwas zu viel wird. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass der Hund hier auf der Insel kaum etwas extra kostet. Und obwohl er so günstig mitreist, ist er aber trotzdem eine lukrative Einnahmequelle. Denn an seiner Leine hängen zahlungswillige Herrchen und Frauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wo geht Ihre nächste Reise hin? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Und für noch mehr Inspiration einfach unseren Reisekanal abonnieren. Aber wichtig, die Glocke betätigen, denn sonst bekommen Sie keine Nachrichten, wenn wir neue Videos posten. Danke fürs Zuschauen.